各位朋友，大家好！我现在的位置呢是山东省曲阜，啊，我的车就停在这里了。今天来这里呢，主要是消灭中国的世界遗产地。中国有五十六个，对吧？现在我没有去过的，还为数不多的那么两三个了。那么这里就是其中之一。来到这里啊，肯定是要看。三孔的，也就是孔府、孔庙、孔林。这里呢，也是我们国家的非常珍贵的一个古建筑群，也是五 A 景区。OK， 去看看吧。这里是三孔景区的入口了。那么每天早上八点，这里有一个欢迎仪式啊，类似的欢迎仪式。如果说你有时间呢，可以来看看。但是我的主要目的呢，还是看里面的各种各样的古建和文物。进来了啊！这里对导游证是一点都不友好啊！老老实实买票，一百四两天有效啊。那么这里呢，就看到第一个牌坊“金身玉镇”，“金身”指的是中，“玉镇”指的是新啊，就是那个庆啊。就是敲钟击磬啊，就是这个意思，来比喻这个孔子是大成之人啊，就是很完美的一个人。啊、然后再往前走是一个临心门啊，临心门，临心门在如果你看过十三陵的话，也会看到临心门啊。那么临心门一般都是这样子的，那么四柱，呃，平时这个中间这个门是不开的啊。旁开旁边两个小门，这个只有重大的事情才开中间这个门。明心门其实是在，它是人间和仙界的一个分界线，所以说他就把这个孔子认为是仙了，已经成了仙了。嗯，是明心门。啊，进来以后又是牌坊啊，又是牌坊，太和元气。那么这个孔庙里面的这个文物太多了啊，呃，要要是细说的话，那估计。几几个小时都说不完，哎，这个古树也很多啊。那么今天先看的是孔庙，那么明天可能再去看孔府和孔林。啊，这个圣石门啊，呃，这个是有有典故的啊，因为这个评价的孔子是呃。他的一些观念，他的一些圣贤的思想，嗯，是合乎时事的，就是就是可以可以实际使用的，而不是虚无缥缈的，是这么一个意思啊。圣石门，现在无所谓了，今天这个门随时都可以都开着，但过去都不是啊，过去都只能走两边的门啊，只有皇帝来了或者说是一些重要的事情啊，才会开中间的门。以此类推吧，啊，它后面都会有这样子的布局，又叫夜门啊，夜下的那个夜啊，呃，是不是很像啊？就是严格的一个中轴对称啊，左右对称这么一个布局。最早的时候，孔子去世的时候呢，公元前四百多年去世的时候，第二天他的弟子子贡就。在他的这个住的地方，来作为一个庙来祭祀他，也是最早的孔庙。不过那个时候的庙呢，规模非常的小，随着以后各朝各代的皇帝都非常推崇这个孔子的思想，啊，因为孔子的思想，儒家思想非常适合这嗯封建文化，同时它也是我们国家汉民族和其他民族。两千年以来的这个文化的一个基一个基石部分、基础部分，可以说每一个中国人都会或多或少的受到这个孔子文化的、儒家文化的影响、熏陶。那么这里的这个门呢是红道门，在明朝的时候，这个门才是孔庙的大门。红道红道嘛，因为孔子曾经说过：“人可以弘道啊，弘扬道。”道，啊，并不是指的是道教了，指的是道法，就指的是这个儒家
，儒家思想啊，啊，这个你这能看出来是老物件啊。你看这斗拱，还有这梁，厚重的梁啊。红道门，嗯，孔庙的规模很大了。再往前，这是一个门，叫大中门啊，这是宋代时候孔庙的大门。所以大家可以想象一下啊，随着历朝历代，它在一往外扩建，一圈一圈的往外扩建。所以这个越是朝代提前的那种，它的门越在里面啊，挺有意思。大中大中啊，中庸之道啊，可能跟这有关系。好啊，到这里来了以后呢，这里有很多龟夫啊，龟夫是龙的九太子之一啊，就是很能够背这个重物啊，背，呃，那么这个背肯定是过去的老背了啊，去看一看上面是什么东西，左右对称都有啊，两边都有背，都有龟夫，啊，方括呃，包括它的后面啊。这个是龟夫背的，后面还有一个碑亭，外面还建了亭给他，啊，这帮孩子果然在这儿啊！我今天开车从北边过来的时候，就遇到这帮孩子在服务区，果然他们到这里来了。这个门是同文门啊，是宋代时的第一道正门，就是孔庙第一道正门，后代。反复的重修，那么这个同文门这个同文非常重要，在中国文化来讲非常重要。呃，因为孔子说过这个“车同轨，书同文，行同伦”，啊，就是车要它的轨迹要一样，啊，书写要相同的文字，啊，表达的是一种大一统的思想。那么孔子是春秋时期的人，对吧？那么，真正的把这一思想发挥光大的啊，彻底付诸实践的，恰恰是秦国。那么，秦国统一了中国，真正实现了刚才所说的“车同轨，书同文，还有行同伦”。这是秦始皇对中国文化最大的一个贡献啊！如果没有秦始皇，如果没有大一统，很可能我们就像欧洲一样，现在还是无数个那种小国啊，恨不得一个十几万、二十几万人口的一个小县城就是一个国家。所以这个我们要感谢这种大一统的思想，对我们国家目前这个现状的这个深刻的解读，我们才能够现在有这么大的一个大中国，一个伟大的中国。好，这个就应该是奎文阁了啊，对，奎文阁。那么这个阁呢是三大殿之一，就是三孔的三大殿之一，啊、呃，就著名的藏书楼吧，就是过去藏书的地方，也是经过了历代的各种修缮啊。最早的时候是宋朝建的，啊，各种藏书了，很气派啊，哎，它是。重檐啊，重檐，黄色的琉璃瓦，因为黄色只有皇帝才能用啊。那么已经会把这个孔子看作是圣人了，所以他用黄色没毛病啊，一点毛病没有。呃，看可以看看这个大殿的气势，我们从侧面看一下。在过去，这个阁有这么高，一个藏书楼有这么高，也是相当了不得。啊，还有一些，还做了一些保护措施啊，这个网，就防止这些鸟筑巢的。好，进去看一看吧。奎文阁是一个木结构建筑
呃，可以想象它肯定是不会让你上去了啊，你保护起来了。嗯，这边有它的一个模型啊，有它一个模型，抛面的模型。作为藏书楼来讲，它最怕的是什么？最怕的肯定是火啊，那他肯定对这个防火有一定的设计。至于怎么设计的不清楚啊，我是不知道啊，反正肯定是有。嗯，呃，现在这边主要是辟成了一些木结构建筑的一些构件的展览，嗯，像这个是赤纹啊，正纹，放在大吉上的那个东西，那个兽首。这个杏坛的模型啊，杏坛，因为过去传说孔子在教学生的地方是种了很多杏杏树的啊，所以说作为以杏坛作为他教书育人的一个地方的的一个代名词吧。这些碑应该都是重修的一些记记记记载吧。从扩音阁出来，它的北边就是第六进院落了。那么这里大家看啊，一排碑体啊，一排，一排啊，一共有十三个啊，所以这个地方又叫十三碑亭，记载了，呃，从古至今啊，这些皇帝对孔子的，相呃所谓的这个追封啊、奖赏啊、重修啊，这些这些这些这些历史事件啊。大概的形制都差不多啊，都是方亭啊，都是方亭。啊，这真是让你感受到这个历史长河就这么匆匆的一瞬间这么过去了。啊，就在这十三座碑亭里面，不同的朝代，不同的皇帝，啊，所以说这就是历史，如假包换的历史。所以这里被评为世界文化遗产，那是当之无愧的。啊，那边人太多了，这边人还少一点。看看。这么大规模的碑体，真是头一次见，可能也就全国仅有这个地方有吧。好，这里是大臣门啊，因为大家都认为孔子是集大臣者啊，今生而欲政者也。今生就是终身，刚才我前面讲过了啊，欲政就是积庆。那这边已经被人摸出包浆来了，下面是黑的包浆，上面摸不到，所以还是原色原色啊。就是蚕龙啊，蚕龙，啊，雕的很棒啊，但更棒的还在后面，应该啊，在大成殿。你看这后面也是有柱子的，这个上面是描了金的，啊，都有描金。这里还有不少台湾人在这里。从大城门进来啊，这里有一棵古桧树啊，这棵树，呃，旁边有块碑写着“先师守直桧”啊。那么这棵树呢，据说这个地方呢，以前是有记载的，是孔子守直的一棵桧树。啊，应该是呃死掉了哈、啊。那么在古树桩底下又长出来一只新枝，然后那么这个树呢，就是那个新枝重新长起来的一棵桧树。所以我们看这个“先师守直桧”这个这个“直”字啊，这个“直”字，它中间多了一树，对不对？它指的就是说它是一个再生树啊，重生树吧，这么说。那么这里呢有一个香炉，那么皇帝到这里来呢是要上香的啊，然后磕头上香。然后前面这个亭子呢，就是信坛。过去它是一个露天的一个砖台，后来它建的上面有一个亭子。它“信坛”两个字是乾隆皇帝写亲手写的。然后我们看旁边的树啊，这两这是杏树，杏树啊
，就是一共种了四棵杏树啊。呃，因为据说孔子当年收徒的地方呢，就是在一个种了杏树的一个地方收徒啊，所以这个就以杏坛作为一个孔子就所谓的这个教学的地方啊。那么在孔子之前呢，学习是要去官府的，民间是不能够学习的啊。那么孔子打破这一个传统观念，啊，就是收徒，啊，不管你是是不是官宦子弟啊，我收徒就可以。所以这也是孔子对呃我们国家教育的一个重大贡献。这就是商孔的三大殿的第二大殿了啊，大成殿，很有气势，很有气势。第一感觉就会让你想起故宫的太和殿，因为它也是建在，是吧？汉白玉的台阶上面，也是重檐歇山顶，两层，然后它的那个中间那三个字“大成殿”，据说那个字一个字差不多有一米高啊。最最显眼的是这个它的这个柱子，啊，它的这个柱子。我们可以去看看它的那个龙柱啊，上面是雕梁画栋，无可不用其极，可以说是啊。我们数一数，它一共几间哈、啊？一二三四五六七八九，九间啊，已经是用上了最大的数字了啊，跟皇帝一样，可以用九。这个数字，可见孔子地位之高。这呢也是黄色的琉璃瓦，很奇怪为什么这个柱子不保护起来？随便摸，声名未有。啊，我们找个安静地方看看这柱子。龙柱啊，你看它这是深浮雕啊，不是浅雕，是很深的那种。你看我的手都可以整个放进去，你看它有多深啊，深浮雕。这龙一共刻了多少个龙呢？据说是有一千二百多个，一千二百九十六个。就是当时这个工匠，细心的工匠曾经做过统计，一共是这么多条龙。这就是应该讲是孔庙的国宝级的这个柱子了。非常精细，嗯，一共是十根龙柱哦，九间十根龙柱，啊，然后这边是重啊，它的藻井部分也是描金的。那描描金的，一点不次于太和殿啊。这上面也是刻的龙啊，龙的图像，有点有点斑驳了啊。这边就保护起来了，保护是对的，再不保护就晚了。哎，还后面清净啊，绕一圈，为了先师绕一圈啊。呃，我们看看里面啊，里面是这个它的雕像啊。然后上面有这个皇帝写的牌匾，万事师表啊，斯文在兹啊
，然后旁边这下面还有这个景泰蓝的这个礼器啊，祭祀的礼器。两边还有他的，还有后旁边还有很一些雕像，可能是他的徒弟呀、啊，还有后世的一些哲人呢、啊。啊，这边也有，这边也有啊。也就是说，其他的一些后后代的一些儒教上的一些高人。有资格跟他在这个这个店里面一起受到祭祀。呃，这边可能看得更清楚一些啊，就是他的跟他一起能够在有资格在这个大成殿里面同时受到祭祀的后代的一些呃儒学的大 V 啊，这这都在这里，左右对称啊都有。大成殿的后面叫寝殿，啊，那么它的规格就小一些了。这是他的夫人啊，孔子的夫人，齐观氏的一个祭祀的殿。那么这个寝殿就没有雕像了啊，只是一个牌位。这是典型的这个妻以夫贵啊。这里应该是孔庙的最后一个殿了，叫圣祭殿啊，里面是一些石刻的一些图片，呃，记载了孔子的一些事迹吧。最早的时候它是木头的，后来为了保存，呃，更久远一些，改为了石刻。嗯，去看看。是讲述的他的一些生平。哦，这是他的一个画像，石刻的孔子像。今天凑巧啊，今天在这个孔府要吃孔府菜。今天对面有一哥们儿啊，小小哥们儿，他也是一个人来的，我呢也是一个人，正好我们俩就拼桌了，能多吃点洋菜，也比较爽的事情啊。这是他点的那个山东的那个煎煎饼卷大葱是吧？哎，对，煎饼卷大葱啊。我点了两个，这是那个叫什么？叫什么鸡？小炒鸡。小炒鸡。啊，炒笨鸡啊，炒笨鸡。然后我点了一个这边的豆孔府的豆腐，还有一个什么，还有豆腐，还有什么麒麟鱼。这这这个卷是这样卷还是还还？然后这又是一个孔府在阳叫阳关三叠，啊，这又上了一个菜，还咱们还有还有两个菜吧，好像、嗯、还有两个菜，是这么吃吗？这个、玩意儿卷起来，这是这这好像是馓子，这是馓子，这酱，葱，还有一个这个东西是甜的吗？这个、东西是甜的吗？甜口，甜口啊、哦，甜辣口的啊、哦，这是卷卷饼卷大葱，哎，这个也是孔府菜，叫什么施施礼杏仁啊，这里面是杏仁因为孔子不是写了这个诗经施礼乐礼吗？对吧？啊，最后一道菜上来了啊，这个叫什么鱼？麒麟。啊，麒麟鱼啊，鲈鱼炸的啊，我还以为红烧的，麒麟，这也是孔府菜代表。
，OK， 今天把孔府的茶基本上都尝了，啊，也也算是没有遗憾啊。